بسم اللہ الرحمن الرحیم ناپاکی کی حالت میں سونا کیسا ہے مثال کے طور پہ میاں اور بیوی ہم بستری کیے جما پھر اس کے بعد جو ہے وہ ناپاکی کی حالت میں سونا چاہتے ہیں رات ٹھنڈے کا جو ہے سردی کا موسم تھا یا پھر کسی وجہ سے بھی سونا چاہتے ہیں بغیر غسل کیے ناپاکی کی حالت میں مسئلہ کیا ہے مکمل تفصیل سے مسئلہ آپ کے سامنے بیان کروں گا ان اللہ کسی طرح کا کوئی اشکال باقی نہیں رہے گا مکمل مسئلہ آپ کا حل ہو جائے گا سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ ابن ماجہ شریف میں حدیث نمبر پانچ سو اکیاسی بالکل صحیح حدیث ہے اور مسلم شریف میں حدیث نمبر سات سو اکتیس کھول کر دیکھیے گا اسی طرح اس کی تفصیلات جیسا کہ فتح و رحیمیہ میں جل نمبر دو سفر نمبر دو سو تریسٹھ پہ اور مظاہر حق میں جل نمبر ایک سفر نمبر چار سو چوبیس کھول کر دیکھیے یہ باتیں ملیں گی جو ابھی بتا رہا ہوں آپ کو اگر آپ سونا چاہتے ہیں کیا حکم ہے حدیث اگر آپ دیکھتے ہیں اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی ناپاکی کی حالت میں یعنی ہم بستری کے بعد بغیر غسل کیے سو جاتے تھے غسل بالکل نہیں کرتے تھے اور کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ غسل تو نہیں کرتے تھے لیکن وضو کر کے سو لیا کرتے تھے اور کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوراً جو ہے غسل کر لیا کرتے تھے یعنی غسل کر کے سوتے تھے ناپاکی کے بعد اب ذرا میں مسئلے کی وضاحت کرتا ہوں بہتر کیا ہے جیسا کہ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں میں آپ کو وضاحت سے بتا رہا ہوں ایک حدیث میں آتا ہے جو ابو داود شریف میں دو سو ستائیس حدیث نمبر ہے اور نسائی شریف میں جل نمبر ایک سفر نمبر ایک سو اکتالیس پر ہے حدیث میں ہے کہ جس گھر میں جنوبی ہو یعنی ناپاک شخص ہو حائزہ نفسا نہیں وہ تو ان کی مجبوری ہے جو حالت حیض میں وہ تو ان کی مجبوری ہے ناپاک ہونا لیکن جان بوجھ کے جو جنوبی کا لفظ اس میں آیا ہے جو جنوبی ہو یعنی بیوی سے ملا ہو یا پھر جو ہے احتلام ہو گیا ہو یا پھر کسی وجہ سے منی خارج ہو گئی ہو یعنی ناپاک ہو گیا ہو اب وہ جس گھر میں ہوتا ہے اس گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے ہیں اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر عادت یہ تھی اکثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل کر کے سویا کرتے تھے کبھی کبھی ہوتا تھا کہ آپ وضو کر کے سو جاتے تھے غسل نہیں کرتے تھے اور کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کبھی کبھی کہ آپ بغیر غسل وضو کے بھی سو جایا کرتے تھے تو پتہ چلا کہ اکثر عادت یہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غسل کر کے سونا اور اس حدیث سے جو فرشتوں کے داخل ہونے کے بارے میں ہے اس سے بھی تائید ہو رہی ہے اس حدیث کی تو اب بہتر یہی ہے افضل اولا یہی ہے ہمیں اسی پہ عمل کرنا چاہیے کہ ہم غسل کر کے سویا کریں ٹھنڈے کا موسم ہے سردی کا موسم ہے گرم پانی سے غسل کر لیں انشاءاللہ کوئی پریشانی نہیں ہوگی غسل کرنا ہے آپ کو ہاں اگر آپ بغیر غسل کے سو جاتے ہیں کوئی گناہ نہیں ملے گا لیکن اتنا ہونا چاہیے وضو ضرور کر لیجئے وضو کر لینا چاہیے اگر وضو نہیں کرتے ہیں تب بھی سو جاتے ہیں تب بھی درست ہے لیکن بہتر نہیں ہے ایسا کرنا کم سے کم وضو تو کر لیجئے اتنی سستی کیوں اس لیے وضو کم سے کم ہو جانا چاہیے یا غسل کرنا بہتر ہے اس صورت میں لیکن اتنا خیال رہے نماز چھوٹ نہ پائے آپ نے بغیر غسل کے جو ہے سو لیا اور فجر کی نماز غائب وہ جو ہے غسل نہیں کیے بالکل حرام ہے آپ کے لیے صبح کی نماز کا چھوڑنا یا کسی بھی نماز کا وقت پہ نہ پڑھنا بعد میں پڑھنا اسی لیے غسل بالکل وقت میں کر لیں اگر آپ رات میں نہاتے نہیں ہیں بعد میں آپ صبح صبح جتنے جلد ہو سکے غسل کریں اور فجر کی نماز ضرور پڑھیں ورنہ آپ گناہ گار ہو جائیں گے اب رہی وہ بات کہ پھر اللہ کے رسول بغیر غسل کے جو ہے سو جاتے تھے بغیر وضو کے بھی سو جاتے تھے یہ کیوں یہ اس وجہ سے تاکہ امت کو یہ بتا دیا جائے کہ اگر وہ بغیر غسل کے سونا چاہے تو سو سکتا ہے یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل بغیر غسل کے سونا بغیر وضو کے سونا حالت جنابت میں سونا یہ اس وجہ سے تھا تاکہ جواز ثابت ہو جائے ایسا کرنا جائز ہو جائے 
جواز کو ثابت کرنے کے لیے اللہ کے رسول نے ایسا کیا ہے لیکن اکثر معمول وہی تھا اب میں نے مکمل باتیں آپ کے سامنے رکھ دی ہیں ذرا غور و فکر کریں مسئلہ سمجھنے کی کوشش کریں نئے سمجھ پائیں علماء سے رابطہ کریں میں کھلے عام نمبر وغیرہ دیا ہوں رابطہ کریں واٹس ایپ پہ رابطہ کریں یا ڈائریکٹ کال کریں لیکن اگر فری رہا تبھی آپ کو کال اٹھا پاؤں گا اللہ سے دعا فرمائیں اللہ تعالی ہمیں صحیح مسئلہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے شریعت کا پابند